Hi everyone, myself Deepa Vashisht and thank you for connecting with us. Today I am here to discuss some important points regarding the strategy of your competitive exam. Either it is CSI NET exam or GATE exam. Right. So, these exams are like that we can't do strategy without preparation. We can do it, there is no problem. But if we have done it, we don't get the fruitful results. Because many students are also like that, who are prepared for themselves, but the problem is that they don't have a strategy. That's why today I am here to guide you about the strategy in organic chemistry, especially in organic chemistry, कि आपको कैसे strategy रखनी है इस exam के preparation के लिए। क्योंकि बच्चों को दिक्कत इसमें ये आती है कि वो इस content को ये इस topic को अच्छे से कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि organic chemistry में तो इतनी सारी exceptions हैं, इतना सारा content है कि हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है? तो ये हमारे बस का नहीं है। और बस इसी ख्याल से वो � if you have to do this strategy for organic chemistry, you need a smart strategy for it. If you have it, there will be no problem in cover this topic and cover the questions of this topic. Now, as I am talking about, we have the notifications of CSIR, so HRD has already told us that they can't do the exam in July. It means that the exam will be postponed in November to December in November to December. It means जो students अभी तक तैयारी कर रहे थे July वाले exam के लिए, उनको भी एक extra time मिल चुका है as well. जो बच्चे अभी preparation start करेंगे, उनके पास भी time है. तो अपना ये time आने वाले months में आपने कैसे utilize करना है और कैसे topics को cover करना है ताकि उस exam के वक्त तक एक तो saturation ना आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अभी जैसे ही starting में मन किया, पूरे जोश से start तैयारी इतने पक चुके होते हैं कि वो इतने सेचुरेट हो चुके होते हैं कि बुक्स को देखने का भी मन नहीं करता तो वैसा भी नहीं करना है एक बढ़िया तरीके से अपनी स्ट्रेटजी चल चलानी है आपने ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप एंड तक इस तरीके से तैयारी रखो कि बिल्कुल अच्छे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी हो जाए टॉपिक्स पे और उस वक्त ऐसा भी ना लगे कि नहीं अब नहीं पढ़ सकते हम अब एक बार भी रिविज़न नहीं कर सकते बट वो चीज़ तो ज़रूरी है ठीक है तो उसी से बचने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिसे आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते वक्त हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कुछ जो टॉपिक्स आपके पास मेजर यूनिट्स हैं या ऑलमोस्ट जो भी सारी यूनिट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उनके बारे में देखो जी आपके पास रहती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम क्या क्या टॉपिक्स फर्दर सब यूनिट्स पढ़ते हैं जनरल कंसेप्ट्स हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह जैसे इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑल ये सब चीज़ें पढ़ते हैं इंटरमीडिएट्स हो गए हमारे पास कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल कार्बी नाइट्रीन बेंजाइन ये सब रिएक्शन मकैनिज्म एस एन वन एस एन टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रीअरेंजमेंट एल्यूमिनेशन ऑल दैट एंड एरोमेटिसिटी बेंजिनॉइड एंड नॉन बेंजिनॉइड कंपाउंड्स में कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है ये सब कंसेप्ट हमारे सब यूनिट्स में आप रख सकते हो अंडर द मेजर यूनिट दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिस है इन टॉपिक्स पे होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फर्दर टॉपिक को समझने के लिए अगर बात करूँ मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की तो स्टीरियो केमिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हम पढ़ रहे होते हैं वो तो आते ही आते हैं एज वेल इस टॉपिक की एप्लीकेशन आपको थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलती है तो ये टॉपिक तो दोनों तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जस्ट पहचानने की देर होती है कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन है फोर मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिएजेंट्स ये दोनों टॉपिक आपस में लिंक करते हैं क्योंकि कई बार रिएजेंट के क्वेश्चन में फर्दर स्टेप सेकंड नेमिंग का होता है कई बार नेमिंग का सेकेंड स्टेप किसी रिएजेंट का होता है तो ये तो आपस में लिंक करेंगे करेंगे रिएजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग भी रहते हैं रिड्यूसिंग भी रहते हैं और कुछ मिसलेनियस भी रहते हैं अब ये जो मैंने चार टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए अगर आप इन चार टॉपिक्स को ऑप्ट करते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो आप किसी को भी यहाँ पे छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते लीव करने के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि ये चारों टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं कहाँ पे आपके पास कोई जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट किस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ किसी नेमिंग रिएक्शन में उसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता तो अगर आप इन चार टॉपिक्स को कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि इन चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग वे में करो ताकि आपको अगर कहीं पे क्वेश्चन इंटरलिंक्ड वे में भी आते हैं तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सको 
दैट्स वाई इन चारों टॉपिक को स्किप नहीं करना है इनको तो बस आपने ये सोच के चलना है कि अगर इसने आपको मार्क्स दिलाने हैं तो इसने भी इक्वल वैसे ही मार्क्स दिलाने हैं क्योंकि क्वेश्चंस वैसे रहते हैं जहाँ पे इंटरलिंक कर रहे होते हैं कंसेप्ट्स तो इन चारों टॉपिक्स को स्पेशली आपने एक साथ लेके चलना है मींस इनको अलग नहीं मानना है ठीक है अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे और कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे एक स्टेप आता होगा लेकिन दूसरा नहीं आता होगा तो फिर उस अधूरे नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता है ठीक है वो सिर्फ ऐसा होता है कि खाना रखा है थाली में लेकिन खा नहीं पा रहे हो दैट्स वाई इन चारों को एक साथ करना है क्लियर आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ बायोमोलिक्यूल्स की जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो एसिड पेप्टाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड टर्पीज ये सब पढ़ते हो वो हो गया या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गया जिसमें आपके पास पायरोल फ्यूरैन थायोफिन पिरेडिन इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस और रिएक्शंस रहती हैं देन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी जिसमें हम एनएमआर की बात करते हैं प्रोटॉन एनएमआर कार्बन एनएमआर या फिर मास uh, स्पेक्ट्रोस्कोपी या यू जो भी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर टॉपिक आते हैं ठीक है या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन फोटो या रेट्रोसिथेटिक एनालिसिस तो ये फाइव टू टेन तक टॉपिक्स हमारे पास ऐसे हैं कि इनमें हमें ज़रूरत बहुत रेयरली इन टॉपिक्स की पड़ेगी बहुत रेयरली बायोमोलिक्यूल्स हैं ठीक है वो अलग अपना चल सकता है हेट्रो है पढ़ा वो अलग चल सकता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग ही चल रहा है अगर मैं बात करूँ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं ऐसे आए जिसमें एक स्टेप पैरी का हो और दूसरा स्टेप रिएजेंट या किसी नेमिंग रिएक्शन का हो बट सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं तो ये टॉपिक अगर सिर्फ पैरी की बात करें तो ये अपना अलग ही चलता है अलग ही ब्रांच है इसको बाकियों की इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है फोटो केमिस्ट्री अपना अलग रहता है रेट्रोसिथेटिक एनालिसिस जहाँ पे आप अम्पोलंग रिएजेंट्स वगैरह सिंथेटिक इक्विलेंट्स ये सब डिसकनेक्शन अप्रोच के बारे में बात करते हो तो वो रेट्रोसिथेटिक एनालिसिस तो ये बाकी जो छः टॉपिक्स में बता रही हूँ या छः यूनिट्स में बता रही हूँ इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाकी के इनके साथ इंटरलिंक करो तो ये चीज़ मैं क्यों क्लियर कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है कि जहाँ पे वो प्रिपरेशन चूज करके करना चाहते हैं टॉपिक्स को चूज़ करना चाहते हैं कि हम कौन सा करें कौन सा लीव कर दें ठीक है वैसे तो आपको मैं इस वक्त यही कह सकती हूँ कि अब चॉइस जितनी कम हो चुकी है उस अकॉर्डिंग आपके पास टॉपिक्स लीव करने वाला जो ऑप्शन है वो बहुत कम रह चुका है आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों को बहुत अच्छे से करना है हाँ हो सकता है तो एक दो टॉपिक्स जो आपको लग रहे हो कि नहीं हो सकते ठीक है उसे ज़्यादा वेटेज भी नहीं रहता है पेपर में तो आप उनको लीव करने के बारे में सोच सकते हो अदरवाइज अब वो वाला ज़माना नहीं रहा कि दो यूनिट्स दो पार्ट्स मेजर कर लिए कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लिया फिजिकल छोड़ दिया या इनऑर्गेनिक फिजिकल कर दिया ऑर्गेनिक छोड़ दिया और पेपर हो जाएगा नो no. अब जिस हिसाब से हमारे पास चॉइस कम रहती है एग्जाम्स में अब आप इस वाले फंडे को फॉलो नहीं कर सकते दैट्स वाई लीव करने का ऑप्शन अब बहुत कम रह चुका है ठीक है तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चूज करते हो टॉपिक्स को ठीक है थोड़ा सा सिलेक्टिव होना चाहते हो तो आप अगर इनके इसमें नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये वाले जो छः टॉपिक्स हैं ठीक है इन छः टॉपिक्स को आप अलग से कर सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंसेप्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मकानिज़म्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट अगर कंप्लीट करना चाहते हो आप तो ये वाले चारों मेजर यूनिट्स वो आपको करने ही पड़ेंगे ठीक है अब मैं बात यहाँ पे ये कंसेप्ट ऑफ स्टीरियो सिलेक्टिविटी भी मैंने रिएजेंट्स के साथ ही ऐड किया है जिसमें आप रूल्स क्रैम्स रूल हो गए इस तरीके से कुछ हमारे पास शार्पलेस एसीमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होगी जहाँ स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात होती है उन्हें भी हम इसके साथ ही यहाँ पे स्टडी करते हैं ठीक है तो ये तो बात होगी कि आप कौन से टॉपिक अगर अलग से करना चाहते हो तो कर सकते हो या इंटरलिंक्ड वाले करना चाहते हो तो किसे किसे साथ में लेके चलना है जिसे आप लीव नहीं कर सकते अब मैं बात करूँ अगर वेटेज की कि एग्ज़ाम में हमारे पास किस टॉपिक की कितनी वेटेज रहती है तो ये जो आपके पास टॉपिक यहाँ पे नज़र आ रहा है ये बहुत अच्छी वेटेज रखता है एग्ज़ाम में क्योंकि रिएक्शन मकैनिज़म जीओसी जीओसी से माना जो जनरल कंसेप्ट है उससे बेशक एक दो क्वेश्चन आ गया एक आ गया एरोमेटिसिटी से माना चलो एक क्वेश्चन आ गया बट इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन मकैनिज़म से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो ये टॉपिक हमारे पास काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है वही बात अगर मैं नेमिंग रिएक्शन और रिएजेंट्स की करूं तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे पास इस यूनिट और इस यूनिट की रहती है सबसे ज़्यादा वेटेज नेमिंग रिएक्शन रिएजेंट्स की और इंटरमीडिएट्स रिएक्शन मकैनिज़म वाले पार्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री से भी नो no डाउट हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और जनरली टू मार्क्स में सबसे ज़्यादा आते
दैट्स वाई स्टीरियो केमिस्ट्री तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटेज का समझ आ गया कि क्यों ये हमारे पास रख रहा है क्योंकि इनमें इंटरलिंक होने का मतलब है कि उनके पास क्वेश्चन बनाने के चांसेस बढ़ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस वो बना सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस उठा सकते हैं दैट्स वाई ये हमारे पास सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं बायोमोलिक्यूल्स का भी ऐसा रहता है कि आपके पास टू क्वेश्चन मिनिमम बनते ही बनते हैं ठीक है मैक्स उनकी मर्जी है कितने दे सकते हैं बट अभी तक मिनिमम टू टू थ्री क्वेश्चन हमने देखे हैं कि एक बारी में आए हैं हेट्रो के भी आपके मिनिमम टू टू थ्री क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिपेंड करता है कई बार तो हमारे पास फोर टू फाइव क्वेश्चंस भी थे ठीक है ये मैं टू मार्क्स और फोर मार्क्स सबको ऐड करके बता रही हूँ और कई बार हमारे पास टू क्वेश्चंस भी थे तो ये डिपेंड करता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम सिक्स सेवन इतने क्वेश्चन भी हमारे पास ऑर्गेनिक uh, स्पेक्ट्रोस्कोपी के या एट भी रह सकते हैं तो ये भी अच्छे मार्क्स हमारे पास लेके आता है टॉपिक कंसेप्ट ऑफ स्टीरियो सिलेक्टिविटी इसके क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं एक तो क्वेश्चंस हमारे पास रहते ही हैं ठीक है जनरली पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बहुत अच्छी वेटेज रखता है अभी रीसेंट जो पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पेरीसाइक्लिक के देखने को मिले थे फोटो केमिस्ट्री का हमारे पास नेट में कम रहता है नेट में उतने चांसेस नहीं रहते बट गेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछता है बहुत छोटा सा टॉपिक है बहुत आसानी से हो जाता है इट मीन्स आप इस टॉपिक को भी आराम से कर सकते हो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का क्वेश्चन एक आधा देखने को मिल जाता है आधा तो क्या ही होगा एक क्वेश्चन रहता है तो उसमें आपके पास अम्पुलंग रिएजेंट से रिलेटेड या फिर सिंथेटिक इक्विलेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास डाला जा सकता है ठीक है तो अब अगर मैं ओवरऑल आऊँ तो आपके पास देखो मैंने फिर कहा था कि चूज़ करने का ऑप्शन है बट इनकी वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा वेटेज इन टॉपिक्स की है दैट्स वाई अगर आप इन इंटरलिंक करने वाले टॉपिक्स को नहीं करते हो तो आप बहुत मेजर पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब वो छोड़ के जा रहे हो और अगर वो छोड़ के जा रहे हो तो वहाँ पर कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैं नेमिंग रिएक्शन रिएजेंट ये सब आपको स्ट्रेटेजिक वे में करवाती हूँ ना उस हिसाब से स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम बस हमें देखते ही समझ आ गया कि ये रिएक्शन है और फोर मार्क्स हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे इस क्वेश्चन में टिक करके आए हैं इट मीन्स ज़रूरत क्या है सिर्फ उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की बाकी दिक्कत कुछ नहीं आएगी ठीक है तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो आपके पास यही पार्ट रखता है ये भी काफ़ी रखता है ये भी हमारे पास काफ़ी मार्क्स का रहता है अब ये तो बात होगी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं क्या क्या मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ये टॉपिक्स देखने को मिलते हैं बट तैयारी कैसे करनी है तो तैयारी के लिए जैसे अभी मैं बात करूं तो आपके पास जून मंथ स्टार्ट होगा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हम पाँच मंथ्स का लेके चलेंगे क्योंकि नहीं मालूम जैसे लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था इस बार भी हो सकता है नवंबर में होता है तब ठीक है दिसंबर में होगा तब भी ठीक है तो फाइव मंथ्स की हम स्ट्रैटेजी ले चलेंगे जिसमें आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट थ्री मंथ्स हैं फर्स्ट थ्री मंथ्स हैं इन फर्स्ट थ्री मंथ्स में आपको कम्प्लीटली इन टॉपिक्स को पढ़ना है थॉरली पढ़ना है ठीक है कि कौन सा टॉपिक क्या होता है उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ते वक्त साथ साथ में बनाने हैं ठीक है ठीके? और जो भी क्वेश्चंस आपको उसके साथ में मिल रहे हैं वो टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि किसी भी टॉपिक को कंप्लीट तब माना जाता है जब आपने उसको थॉरली पढ़ लिया उसके शॉर्ट नोट्स साथ में बना लिए देन उसके क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन अगर निकल रहे हैं इट मीन्स वो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है कंसेप्ट बन रहे हैं उसमें बट अगर वो क्वेश्चन नहीं निकल रहे ना तो आप चाहे कितनी भी थ्यूरी याद क्यों ना कर लो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ठीक है दूसरी बात हमारे पास कि फर्स्ट थ्री मंथ्स का हो गया जून जुलाई अगस्त इसमें हमने थॉरली पढ़ना है इन टॉपिक्स को इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है जो चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं उनको हमने मेमोराइज करना है बार बार लिख के उनके चार्ट्स बना के दीवार पे लगाने हैं ठीक है उसके बाद जो हमारे पास है सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर इन सितंबर और अक्टूबर में हमने सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को किसी भी हाल में स्किप करने का आपने नहीं सोचना है मैं फिर आपको कह रही हूँ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है उस टॉपिक से रिलेटेड उसके सारे क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व होने चाहिए ताकि ताकि आपको आइडिया रहे कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है और किस तरीके से और पूछ सकता है किसी भी एक टॉपिक के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपने बहुत अच्छे से हर टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोशिश कीजिएगा कि कोई भी आपने टॉपिक तैयार किया तो क्वेश्चन पेपर पूरा उठाया उसमें से ढूंढे 
कि कौन से इस टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि दिक्कत बच्चों को क्या आती है कि आप सारा सिलेबस करके चले जाते हो लेकिन कई बार पेपर में यही समझ नहीं आता कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था ये उसी का क्वेश्चन है फिर बाद में आके रूम में आके पता चलता है कि मैम हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन था हम पहचान ही नहीं पाए तो वो गलती कहाँ से होती है क्योंकि आप उठाते हो क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज पहले से ही डिफ्रेंशिएट करके रखे होते हैं हाँ जी पैरी के क्वेश्चन हैं पता है पैरी के ही हैं कर दोगे बट जब पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है ना उसमें से ढूंढो कि पैरी का क्वेश्चन कौन सा है फिर अपने नॉलेज को अप्लाई करो तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी प्रिपरेशन का कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर उठाना है उसमें से खुद ढूंढना है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक का क्वेश्चन कौन सा है फिर उस पर अपना नॉलेज अप्लाई करना है फर्स्ट थिंग तो ये हमारा प्रिपरेशन का रहेगा सेकेंड थिंग शॉर्ट नोट्स आपने ज़रूर बनाने हैं क्योंकि एंड मोमेंट पे आप इतने सारे टॉपिक्स को इतने सारे कंटेंट को नहीं पढ़ पाओगे और रिवीजन नहीं किया इट मीन्स आपने सबसे बड़ी गलती कर दी तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स ही आपके हेल्प करेंगे चार्ट्स आपके पास बने हैं ए फोर शीट में छोटे छोटे लिख करके लिख के दीवार पे कहीं पे लगा दो वो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी तो वो आपने प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की तो डेफिनेटली हर हाल में सब पेपर्स की करनी है क्वेश्चन खुद आपने चूज करने हैं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है फिर खुद ढूंढ के आपने सॉल्व करने हैं और जब आपकी बस हो जाए ना जब आपसे बिल्कुल अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा उसके बाद ही आपने किसी से उस सोल्यूशन की हेल्प लेनी है अदरवाइज अपना पूरा पोटेंशियल यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरी बात शॉर्ट नोट्स आपने अपने साथ साथ बनाने हैं जिससे आप एंड मोमेंट पे उन नोट्स को रिवाइज कर सको और उन रिवीजन से ही आपका सारा पार्ट जो है वो अच्छे से कवर हो पाए ठीक है तीसरी बात जब एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक होगा ठीक है उसके बिल्कुल थोड़े टाइम से पहले की वैसे तो मैं उस टाइम पर आपको फिर से गाइड करूँगी बट अभी के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि जब आपका सपोज एक हफ्ते के बाद एग्जाम है तो उस एक हफ्ते में कोशिश कीजिएगा कि नई कोई भी चीज़ आपने इंट्रोड्यूस नहीं करनी है कि कहीं से पता चला कि ये नई चीज़ होती है उसको पढ़ने बैठ गए नहीं उस वक्त नया कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है जो भी आप पुराना पढ़ चुके हो उसी पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है उन्हीं को दोबारा रिवाइज करना है और अगर कल एग्जाम है तो आज की नाइट बिल्कुल एट आर्स की स्लीप लेनी है हर हाल में सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं ठीक है दैट्स वाई मैं आज अपने एक्सपीरियंस से ऑनेस्टली आप लोगों के साथ ये शेयर कर पा रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो गलतियाँ आप कभी ना करो ठीक है इसलिए अगर कल आपका एग्ज़ाम होगा तो आज आपने बिल्कुल एट आवर्स की कंप्लीट स्लीप लेनी है अगर कंप्लीट स्लीप लोगे तभी कल आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे आपका माइंड पूरा प्रोडक्टिव वे में काम कर पाएगा और जहाँ पे जितनी इम्पॉर्टेंट है उसको यूटिलाइज करने के लिए जितनी भी पोटेंशियल की ज़रूरत है वो वहाँ पर उतने अच्छे तरीके से काम कर पाएगा लेकिन अगर उसकी नींद ही पूरी नहीं होगी हुई होगी है ना बॉडी की रिक्वायरमेंट तो उस वक्त तो ऐसे लगेगा कि भाई रजाई कंपल दे दो यही सो जाते हैं लेकिन पेपर वेपर नहीं होगा हमसे दैट्स वाई ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है जो आपके पास एग्जाम से पहले वाली नाइट होती है उसमें कंप्लीट एट आवर्स की स्लीप लेनी है ठीक है तो ये थे मेरी तरफ से कुछ टिप्स सजेशंस आप लोगों के लिए जो आप अपनी प्रपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हो इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में Uh, हमसे या फिर हमारे जो नंबर है कांटेक्ट नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके भी क्लैरिफाई कर सकते हो ओके थैंक यू सो मच